प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट सेहत और तालीम के लिए तो आज हम बात करते हुए भी अच्छे लग रहे होते हैं बहरहाल शहर कायद की बात कर लेते हैं और हम अपने प्रोग्राम में जरूर एक टॉपिक ऐसा रखते हैं जो कि कराची और सिंध से मुंसलिक होता है बात कर लेते हैं वहाँ पे सरकारी स्कूल बल्कि तालीमी निज़ाम की बात कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी इतने अरसे से बरसर इकतदार रही है मगर तालीमी निज़ाम जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है इमारतें हैं वहाँ पे वो देख लीजिए आप वहाँ टीचर्स मेरिट पर नहीं है और वहाँ पे बच्चों की तालीम के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है और हद हद तो ये है कि अब इक्कीस साल हो गए सरकारी स्कूल में किसी ने कोई पोजिशन नहीं ली कामरान साहब एब्सोलूटली और इसको देख के मुझे जो अभी एक इंडिया में एक मूवी बनी जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने भी काम किया हिंदी मीडियम बड़ी इसी टॉपिक पे बनी कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल मिलते जुलते हैं कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है तो उसका क्रक्स उन्होंने यही निकाला कि जब तक आपके जो लीडरान हैं जब आपके ब्यूरोक्रेट हैं जब आपके जजेज हैं जो जर्नैल हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर नहीं होगी और यही सूरत हाल सिंध की है जो आपने कहा कि सिंध की हुकूमत ने दो साल पहले वहाँ पे एजुकेशन एमरजेंसी का नफाज किया कि इस जो एक एक यूनिक रिकॉर्ड है कि 21 साल से कोई सरकारी जो स्कूल है वो मैट्रिक में ताल कोई पोजीशन नहीं हासिल कर सका लेकिन उस एमरजेंसी के बावजूद बावजूद इसके के वो किताबें मुफ्त फराम करते हैं कोई फीस नहीं है सब कुछ नहीं है उसके बावजूद रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है और अगर आप देखें ये भी बताया जा रहा है कि पाँच से सोलह साल के जो उम्र के जो लोग हैं बच्चे हैं वो कुछ छियासठ लाख हैं जो अभी भी उनको एजुकेशन तक एक्सेस नहीं, नहीं है।, है तो ये एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम सियासत की बात तो करते हैं आर्टिकल 62 टू सादक और अमीन और ये जो सेक्शुअल हरासमेंट और बहुत सी जो डिबेट चल रही है जो रियल इशूज हैं रियल इशू तो हमारा एजुकेशन ही है एजुकेशन पे शायद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी और अदरवाइज भी उस तरह से डिबेट नहीं होती और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे जो लगता है कि जब तक पूरे मुल्क में एजुकेशन एमरजेंसी नहीं होगी और एक कानून नहीं होगा और जब तक पाबंद नहीं करेंगे कि अगर एक वजीर है अगर एक जज है एक जर्नैल है उसके बेटे अगर आप पाबंद करेंगे कि सरकारी स्कूल में जाएं जब वो जाएंगे तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों की हालत खुद बेहतर हो जाएगी अब सोल साहब क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों में फीसें भी माफ है वहाँ पर इस भी हैं इमारतें भी हैं फिर भी बच्चे पोजिशन नहीं ले रहे क्या इस मेरिट पर नहीं है या बच्चे मतलब हमारे जो नई नस्ल है उसको पता है कि जी तालीम हासिल करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे शादी देखिए यकीनन अच्छे इस और उनके दिल जमी के साथ बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद एक स्कूल का जो निज़ाम है वो एक बेहतरीन निज़ाम हो तो फिर ही तलबा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं किसी भी क्लास के इम्तहान के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर आज से कुछ साल पहले तक ये ट्रेंड था मुख्तलि शहरों के अंदर कि सरकारी स्कूल के तलबा ही हमेशा बोर्ड के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल भी थे तो बड़ी नुमाया पोजीशन हासिल किया करते थे और अभी भी पंजाब के अंदर एटलीस्ट ये कुछ ट्रेंड अभी बाकी है उसका सारा क्रेडिट उस वक्त सरकारी स्कूल के अंदर इस जिस मेहनत के साथ तलबा को पढ़ाते थे उनको वो क्रेडिट जाता था लेकिन बदकिसमती से सिंध के अंदर गुजरात कई सालों से जो सियासी बुनियादों के ऊपर भर्तीयों का सिलसिला शुरू हुआ अच्छा एक जगह पर आपने सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ कर देते वो चले चले किसी हद तक काबिल बर्दाश्त था फिर आपने गोश्त मुलाजमन भर्ती करना शुरू कर दिए जिन जिन सिंध के अंदर कोई चार हज़ार से जायद ऐसे स्कूल हैं जो आपने कायम किए हैं लेकिन वो कागजों में मौजूद हैं इस भी मौजूद हैं तनख्वाहें जा रही हैं लेकिन वो कहीं काम नहीं कर पा रहे दो साल से आपने तलीमी एमरजेंसी नाफिज कर रखी है लेकिन उसके बावजूद कोई सूरत हाल किसी हद तक बेहतर नहीं हुई जब मेरिट पर आप इस की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे मन पसंद को करेंगे फिर वो स्कूल ही नहीं आएंगे और जो चंद इस जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है वो आकर पढ़ाएंगे उनके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा फिर वो भी ऑफ कोर्स के टाइम पास करने की कोशिश करेंगे कि डंग टपाएं किसी तरीके से बच्चों को अपना जो दिन की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करें एक टीचर जिसके ऊपर एक क्लास को पढ़ाने की जिम्मेदारी हो अगर वो तीन से चार क्लासों को क्लासों को बच्चों क्लासेस के बच्चों को पढ़ा रहे तो वो फिर उन बच्चों का म्यारे किस किस्म का म्यारे तरीके आप बात कर रहे हैं ना कि ये तो छोटी बात कर रहे हैं बुनियादी तक बड़ा फैसला अगर आप करेंगे अगर क्या हमारे यहाँ लीडरान की इतनी सकत है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें वो नहीं भेजेंगे exactly. आपने बात की ना कि पुराने स्कूल इस अच्छे थे इसाजा यकीन अच्छे थे लेकिन वक्त के साथ अगर आप प्राइवेट स्कूल्स देखें तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया तो क्या प्रॉब्लम है कि हम सरकारी स्कूल में क्या वो वाला सिलेबस क्या वो सरकारी स्कूल में जो रटे वाला सिस्टम है खत्म नहीं कर सकते यकीन कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी क्लास है एक पूरी एक 
इन्फ्लुएंशियल उसमें आप कह सकते हैं पूरी लॉबी बनी हुई है जो नहीं चाहते जो गरीब का बच्चा उसको वही एक्सेस हो वही मॉडर्न एजुकेशन हो ताकि कल उनके बच्चों के साथ वो कम्पीट कर सके ये डिलिबरेट है ये जो मेरिट पे भरती है ये 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 तो सिर्फ ये तो कामरान साहब पाकिस्तान में जो हमारे हुक्मरान है सियासतदान है उनकी सोच है लेकिन दुनिया भर में जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है कि तालीम जैसी बुनियादी जो चीज है वो उसको जो जरूरत है वो तालीम फराम करे अपने शहरीों को नाजिन सिंध का हाल तो ये है ही है लेकिन बलूचिस्तान में इससे भी ज्यादा बुरी सूरत हाल है वैसे भी अगर हम बात करें बलूचिस्तान में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ ग्राउंड रियलिटी जो है वो तालीम के हवाले से बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ मुंतशर आबादियाँ हैं लोग ज्यादातर अपने बच्चों को पढ़ाने का रुझान पहले ही कम है लेकिन इस वक्त जो हम खबर आपसे शेयर करेंगे वो बलूचिस्तान हुकूमत की बेसी नजर आई है सरकारी स्कूलों के लिए मुख्त एक अरब रुपये का इजरा रोक दिया गया है सुहेल साहब इजरा भी रोक दिया गया है इमारतें भी नहीं है चार दीवार नहीं है पानी नहीं है वॉशरूम्स नहीं है फर्नीचर नहीं है बलूचिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है शाजिया मुझे खुद ये सारी तफसी पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि किस कदर बुरी सूरत हाल है सरकारी स्कूलों की बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के दूर दराज के अजला की हम तहसील की ये गाँव की बात नहीं कर रहे कोयटा शहर के अंदर बेशतर स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर पीने का साफ पानी नहीं है टॉयलेट्स नहीं है और बेशतर स्कूलों की जो कोयटा के अतराफ़ में उनकी चार दीवार तक नहीं है लेकिन उसी बलोचस्तान की हुकूमत ने गुजशत माली साल के लिए एक अरब रुपये सरकारी स्कूल जो दस हज़ार सात सौ अठासी उनकी तादाद है उनके अंदर मुख्त सहूलियात फ्राहमी करने के लिए एक अरब रुपये जारी करने की हिदायत की गई सेक्टी खजाना को लेकिन उसके बाद अचानक उस बलोचस्तान की हुकूमत को याद आया जो खुद हेलीकॉप्टर उन्होंने कुछ अर्सा कबल खरीदा अरबों रुपये मालियत का अपने प्रोटोकॉल के ऊपर वजी अला बलोचस्तान भारी खर्च करते हैं लग्जरी गाड़ियाँ आपने रखी हुई हैं बजाय इसके कि आप अपने किसी फंड्स के अंदर अपने खर्जात में कटौती करते चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेट से सेक्टी खजाना बलोचस्तान को खत लिखा गया कि जो हमने सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए वहाँ पर सहूलियात बेहतर बनाने के लिए एक अरब रुपये मुख्त किए थे आपने जारी करने थे उनका ना सिर्फ अजरा रोक दें बल्कि हम ये एलोकेशन विदड्रॉ करते हैं यानी कि अब ये रकम उन स्कूलों को जारी ही नहीं होगी बलोचस्तान के अंदर सर्वे किया गया कि सरकारी स्कूलों की सूरत हाल क्या है वहाँ पर तकरीबन पच्चीस फीसद स्कूल ऐसे हैं जिनकी अमारतें ही नहीं है वो मुख्तलि तहसील लेवल के ऊपर और मुख्त गाँव के अंदर है वहाँ पर किसी जगह के ऊपर इसाजा ने बच्चों को किसी दरख्त के नीचे बिठाया हुआ है और किसी ने किसी प्राइवेट किसी मकामी किसी शख्स की कोई जगह है कोई घर है कोई कमरा है वहाँ पर बिठा कर बच्चों को तलीम तलीम वहाँ पर दी जा रही है उसके बाद ओवरऑल नब्बे फीसद स्कूलों के अंदर साफ पीने की पानी की सहूलत मैसर नहीं है अच्छा उसके बाद गवादर गवादर के अंदर जिसको हम अपने मुल्क के लिए गेम चेंजर सी पैक प्रोजेक्ट को समझते हैं सी पैक प्रोजेक्ट के अनुसार गवादर के ऊपर है बड़ी बड़ी वहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पर नए तजारती एवेन्यूज ओपन होने की हम बात कर रहे हैं लेकिन गवादर के स्कूलों के अंदर भी आप सुन के हैरान होंगे कि वहाँ पर बच्चों के लिए साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है उस सूबे के वजी अला ने जो एक अरब रुपये की रकम मुख्त की गई थी उन्होंने वो भी खर वापस ले ली बजाय इसके कि आप पूछते कि रकम हमने मुख्त की थी अब तक कहाँ कहाँ पर वो लगी है आप उसकी मॉनिटरिंग करते आप उसकी वैल्यूशन करते क्या वाकई वो रकम लगी है नहीं लगी क्या मजीद पैसों की जरूरत है कि नहीं आप सहूलियात को बेहतर बनाते वो बेहतर बनाने के बजाय आपने एक अरब वापस ले लिया और उस सूबे के लिए जहाँ पे हम एहसास महरूमी की बात करते हैं बलोचों की जिन्हें हम कहते हैं कि बलोच बलोची हमारे ओवरऑल मुख्तलि जिंदगी शुभ है जिंदगी के अंदर बहुत पीछे रह रहे हैं आप उनको त्रीम के जेवर से रास्ता किए बगैर कैसे आगे ला सकते हैं वहां पर पहले ही एहसास मरूम है तो इसकी जिम्मेदारी उन बलुस्तान के अवाम के अपने ही जो लीडरान हैं उनके अपने ही जो अवामी नुमाइंदे हैं और उनके अपने जो वजी अला है उनके ऊपर आयद होती है तो मेरे ख्याल में वहां पर अपोजिशन भी इतनी मौसर तरीके से आवाज नहीं उठाती बाकी वहां पर करप्शन के मामला होते रहे अपनी जगह के ऊपर इस मामले को अपोजिशन को टेकअप करना चाहिए था उनके बच्चों के उनकी नौजवान नस्ल का मुस्तबिल का सवाल है कि वो उनसे एक अरब के बजाय दो अरब रवा माली साल में खर्च करवाए कमरन साहब अगर हम बात करें आलमी ग्रेड में जो बलोचिस्तान की अहमियत है वो गवादर के हवाले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इतने सारे वसाइल बलूचिस्तान में मौजूद हैं मगर जिन बातों का जिक्र किया जो पॉइंट रेस किया सुहेल साहब ने उस पर हुकूमत क्यों कभी तवज्जो नहीं दे सकी है ये बहुत बड़ा अलमिया है और फिर जब हम गिला करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से नाराज होते हैं वो गिला शिकवा करते हैं वफाकी हुकूमत से तो बजा है क्योंकि जब आप उनको बुनियादी जो सहूलियात हैं उनके बच्चों को फराहम नहीं करेंगे तो सेंस ऑफ डेप्रवेशन तो होगी और ये सबसे बड़ा इशू है और अनफॉर्चुनेट है कि ना सिर्फ 
इस गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट ने इवन जब जनरल मुशरफ थे तब भी ये हर तरह के पैकेजेस आते रहे उन पैकेजेस में यही कहते रहे कि जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं वो पानी का मसला हो सेहत का हो तालीम का हो दहशत गर्दी का हो उसको हल करेंगे लेकिन ऑन ग्राउंड हमें ये सिचुएशन नजर नहीं आती तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और जैसे हम कह रहे थे कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है कि हमारे जो मुल्क के लीडरान हैं वो ऐसे इश्यूज में उलझे हुए हैं कि हमारी तवज्जो जो है इन इश्यूज पे नहीं जा रही तो मेरा ख्याल है कि इस इशू पर फौरन तवज्जो देनी चाहिए और अगर हम समझते हैं कि हमारा इनिसार सी पैक भी हम बात करते हैं और गवादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का मुस्तबिल है तो कम से कम जो बलूचिस्तान के अवाम है सबसे पहले उनका हक बनता है कि वो वहाँ के वसायल और वहाँ का के का जो भी सी पैक की वजह से हमें फायदा होने जा रहा है उनको सबसे पहले फायदा पहुंचाया जाए और एक अरब रुपए को बहुत बड़ी रकम नहीं है तो ये अफसोस की बात है और तो करनी चाहिए कि ये इशू जब हम हाईलाइट कर रहे हैं तो वहां कर के जो जिम्मेदारान है जो हुकूमत है इस सिलसिले पे इस पर जरूर तोज्जो देगी क्योंकि ये आवाम का मसला है और सबसे बड़ी बात है जब तक आप एहसास महरूमी को एड्रेस नहीं करेंगे वहां की तब तक बलोचिस्तान के मसाइल जो हैं वो किसी भी सूरत हल नहीं होंगे ठीक है सुहेल साहब शॉर्टली जरा बता दीजिएगा जैसे गवादर की हम बात करते हैं तो पाक चीन इकतदी राहदारी का सबसे अहम मरकज समझा जाता है लेकिन वहां वहां के लोग इतनी छोटी सी आबादी है पानी का पीने का साफ पानी वहां पर मुयसर नहीं है तो ये जो चाइना को जो हमने प्रोजेक्ट दिए हुए हैं जो वो कर रहे हैं तो वो क्या सिर्फ अपने मुफादा देख रहे हैं या वाकई गवादर के लोगों के लिए भी कुछ इसमें मिलेगा शाजिया देखिए हमेशा आप किसी भी आ, आ, इलाके के लोगों का या मुल्क के शहरियों का जो मफाद का तहफ़ होता है उनकी अपनी हकूमत ने करना होता है किसी गैर मुल्क ने नहीं लेकिन उसके बावजूद आप सुनकर हैरान होंगी गवादर जो उसको सत्तर सालों के दौरान ना सूबाई हुकूमत वहां पर साफ पीने का पानी फ्राहम कर सकती है ना फेडरल गवर्नमेंट गवादर वो वाहिद इलाका है जो हमारे मुल्क के बिजली के तरसी निज़ाम के साथ आज तक मुंसलिक नहीं था लेकिन उसके बावजूद सी पैक मनसूबे के अंदर चीन चाइना ने गवादर के अंदर साफ पीने के पानी के फ्राहम फ्राहमी के मनसूबे के लिए बिला सूद कर्जा मंजूर कर चुकी है तीन साल कबल माहिदा हुआ था लेकिन उसको फेडरल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकी चीनियों को यह ख्याल जरूर आया कि गवादर के अंदर साफ पीने का पानी होना चाहिए पैसे मौजूद है लेकिन ऐसा इकबाल साहब जब वो वफाकी वजीर मनसूबा बंदी रहे पर न जाने किस प्लानिंग वो कि कौन सी प्लानिंग और वो तरक्की की बात करते रहे गवादर को किसी ने उसके ऊपर इस मामले के अंदर तवज्जो नहीं दी मेरे ख्याल में हमारा यही हाल है कि चीन जो है हमें निवाला भी दे और मुंह भी वही हिलाए मतलब है ना कम अज कम हमें खुद तो एफर्ट करनी पड़ेगी चीन यकीन अपने मफादात देख रहा है लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम उससे कितना फायदा उठाते हैं यही हमारे पे है अलमिया यही रहा है कि सब सियासी मफादात देखते हैं मुल्की मफादात कोई नहीं देखता बहरल नाजी ना बैबिया